टुडे वी विल स्टडी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन ईसीएसट वे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी सी इन लाइट फेस देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफोसोरेशन साइक्लिक फोटोफोसोरेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफोसोरेशन इन बोथ केसेस यू सी इन दैट देर इज ए टी पी सिंदसिस a tp synthesis is there in both cases you can see a tp synthesis when electron flows through ets so when electron flows through ets there is synthesis of a tp so this synthesis of a tp is called a photophosphorylation so when electrons flow through ets a tp is synthesized how what is the actual mechanism of synthesis of atp this is explained by this chemi chemi osmotic hypothesis okay so chemi osmotic hypothesis you know it explain the mechanism of atp synthesis during photosynthesis in chloroplast so chemi osmotic hypothesis explains the mechanism of atp synthesis that takes place in chloroplast during light phase and also in mitochondria during respiration so next what are the requirements for chemi osmotic hypothesis or requirements for chemi osmosis they require a membrane and a proton pump proton gradient and atps what are the requirements for chemi osmosis a membrane in case of photosynthesis this is the membrane thylakoid thylakoids thylakoid membrane and in case of respiration the membrane is mitochondrial membrane then proton pumps proton gradient what is proton gradient difference in proton concentration difference in proton concentration here in photosynthesis proton accumulates in the thylakoid lumen proton gradient how the proton gradient develop proton concentration increases in lumen and decreases in stroma so there develop a proton gradient and there is an enzyme atps enzyme or atp synthase this is also called a atpas or atp synthesis and this atp is it has three co two components one is f cf0 this is a transmembrane channel is transmembrane channel for the flow of proton so f1 is called head piece this is the peripheral membrane protein and it contains the site for atp synthesis why it is called peripheral membrane protein because it is located towards the outside and this is head piece so cf0 is transmembrane channel or it is embedded in membrane but cf4 is a peripheral membrane protein it is just uh, outside of membrane that's why peripheral membrane protein okay so these are the two components of or two parts of atp synthesis enzyme so you know all these are present inside chloroplast photosynthesis takes place in chloroplast and this chloroplast has double layered membrane and this chloroplast contains stroma and thylakoid here is stroma and membrane system called a thylakoid okay when they are arranged in the form of piles of coin this is called a grana so here we taken only one thylakoid okay here we taken one thylakoid and here is the thylakoid membrane this is thylakoid membrane 
So on this thylakoid membrane, you can see ATP synthase. That is CFO, CF1 particle, ATP synthase. Okay. So ATP synthase is required for the synthesis of ATP. So the enzyme required for ATP synthesis is ATPs. It has two parts, CFO and CF1. Now, for the synthesis of ATP, there must be flow of protons through ATPs enzyme or ATPs. There must be flow of protons through ATPs or CFO, CF1. So for the flow of proton, here the proton is concentration should be more in thylakoid lumen. Proton concentration should be more in thylakoid lumen and less in stroma. Less in stroma. So how the proton concentration increases in lumen? You know, whatever you discussed, cyclic and non-cyclic, photophosphorylation everything takes place on the membrane for example photosystem second is here it absorbs sunlight then it releases electron and that electron is accepted by primary electron acceptor electron acceptor then then from this electron acceptor it go to a proton carrier h plus carrier then from proton carrier it goes to electron carriers other electron carriers or it goes through ETS what are the members of ETS that we will discuss later now when the electron flows through these electron carriers or proton carriers or through ETS there is an increase in H plus so increase in H plus in lumen when electron flows through ETS. So concentration increases in lumen and concentration of H plus decreases in stroma. So we can say a proton gradient is formed. Proton gradient means difference in proton concentration on the two sides of membrane. Say so proton gradient is formed. Now the proton will flow from higher concentration to lower concentration. That is from lumen to stroma. So when H plus flows through, when H plus flows through ATP synthase enzyme, this enzyme become active and it start to synthesize ATP. How? By adding inorganic phosphate to ADP. So by adding inorganic phosphate to ADP, ATP synthesized. So students, what are the requirements? One of the requirements membrane atp sense proton gradient okay proton pump for the synthesis of atp and for the activation of atp enzyme there should be a proton gradient what is proton gradient proton gradient means difference in proton concentration h plus concentration more in lumen less in stroma how the H plus concentration increases inside the stroma, inside the lumen? When electron flows through ETS, the cyclic and non-cyclic photophosphorylation takes place on thylakoid membrane. That time, H plus concentration increases in lumen. Okay. So, how the H plus concentration increases inside the lumen when electron flows through ETS? That next we are going to discuss. Same diagram in somewhat detail. Hmm? We will explain. Here is the same diagram. In little more detail we are going to explain. Here you can see first the photosystem first, uh, photosystem second absorbs sunlight. Okay. And it releases electron that electron is accepted by a primary electron acceptor then from primary electron acceptor it grow, goes to other members of ets and from this primary electron acceptor there is pq 
പി ക്യു ഇസ് പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ സോ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ക്യാരീസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇ ടി എസ് സോ പി ക്യു ഈസ് എ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് പി ക്യു ഇസ് എ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ അലോങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ക്യാരി പ്രോട്ടോൺ ഓൾസോ ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലൂമൻ ദാറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലൂമൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഗിവൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് ബട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ലൂമൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ വേ ഹൗ ദ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ലൂമൻ വൺ ഓഫ് ദ വേ ഇസ് ബൈ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ഓർ എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയർ ഹിയർ ദ എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയർ ഈസ് ഹൂ ഇസ് ദ എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയർ പി ക്യു പ്ലാസ്റ്റോ ക്യുനോൺ നൗ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു യുനോൺ നൗ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് സോറി ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ത്രൂ എനദർ ക്യാരിയർ പ്ലോസ് പ്ലാസ്റ്റോ സയാനിൻ ആഫ്റ്റർവേഡ്സ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ടു എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് and that nadp converted to nadph that time they require h plus this h plus will take from stroma this h plus will take from stroma so h plus decrease, decreases in stroma okay h plus decreases in stroma so this is indirectly increases in lumen why h plus is taken from stroma because the enzyme required for the synthesis of nadph that is nadp reductase enzyme nadp reductase enzyme this nadp reductase enzyme is located on the outer surface of thylakoid membrane so nadp reductase enzyme takes h plus from the stroma to synthesize nadph so indirectly there is a dec- uh, increase in lumen decrease in stroma so you see in two ways one is by a proton carrier another by nadp reductase okay can you see any other way how the proton concentration increases in lumen yes here is splitting of water here is splitting of water or photolysis of water so when the photolysis of water there is h plus is released that also released in the lumen so in the three in through this three ways h plus concentration increases in thylakoid lumen so a proton gradient is developed so h plus flows through flows through h plus flow through atp synthase and same okay and this time atp will be synthesized so for the synthesis of atp there should be an increase in h plus concentration inside the lumen there are three ways how h plus concentration increases inside thylakoid lumen okay and when concentration h plus increases in lumen h plus flows from lumen to stroma so atp synthesis enzyme become active and it synthesizes atp h plus concentration increases in lumen thylakoid lumen there are three ways you see in what are they first one by splitting of water splitting of water takes place on the inner side of the membrane and h plus is released into the lumen second one by h plus carrier when h plus carrier carries electron it carries h plus from stroma to the lumen then by nadp reductase how nadp reductase indirectly increases h plus concentration inside the lumen nadp reductase enzyme nadp reductase enzyme take h plus from the stroma so these are the three ways how the h plus concentration increases in lumen so students i given only the term three terms explanations are given in your ncert how the splitting of water increases h plus how h plus carrier increases 
എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൗ എൻ എ ഡി പി റിഡക്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ലൂമൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ വെരി ഷോർട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ റിലീസസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ റിലീസസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ തൈലക്കോയിഡ് ലൂമൻ ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് കാരിയസ് കാരിസ് എച്ച് പ്ലസ് ഫ്രം stroma to lumen from stroma to lumen when it carry electron that time it will carry h plus from stroma to lumen then nadp reductis takes h plus from stroma but not releasing to lumen but for which purpose they use h plus they will use h plus for the synthesis of nadp h NADPH+ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ദിസ് ഇസ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതിസിസ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഹൗ എ ടി പി ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ഹൗ എ ടി പി ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈറ്റ് ഫേസിൽ സൈക്ലിക്കും നോൺ സൈക്ലിക്കും നടക്കുന്ന സമയത്ത് എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ടി എസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ആ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്ന മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോതിസിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോ അവിടെ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഈ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ലൂമൻ അവിടെയാണ് വേണ്ടുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ എന്താ വേണ്ടുന്നത് ഒരു എൻസൈമാണ് എ ടി പി എസ് ഓർ എ ടി പി സിന്തേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എ ടി പി സിന്തസിസ് നടക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് എ ടി പി സിന്തേസ് ആ എൻസൈം ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണം പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവണം കാരണം പ്രോട്ടോൺ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി എ ടി പി സിന്തേസ് എൻസൈമിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് എഫ് ഒ എഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് ഒ സി എഫ് വൺ അത് സി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് പീസാണ് അത് മെമ്പ്രെയിന് പുറത്താണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്താ വെച്ചാണ് എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നത് എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് എംബഡഡ് ആണ് ഇതിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് ഒ വഴിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് തൈലക്കോയിഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിന് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ തൈലക്കോയിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൂമനും വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരച്ച ചിത്രത്തിന് പുറമെ കാണുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പുറമെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ട്രോമി ആയിരിക്കും ഇവിടേക്കുള്ളത് സ്ട്രോമി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടേക്ക് സ്ട്രോമ ആ ലൂമിന് പുറമേ കാണുന്ന ഏരിയയാണ് സ്ട്രോമ ഇനി നോക്കുക ഈ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്തെ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ലൂമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മെമ്പ്രെയിനിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ എ ടി പി സിന്തേസ് എൻസൈം ഉള്ളത് അല്ലേ നോക്കൂ ആ എ ടി പി സിന്തേസ് എൻസൈമിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണം എച്ച് പ്ലസ് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എ ടി പി എസ് എൻസൈം ആക്റ്റീവായിട്ട് എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടണം എവിടെ ലൂമിൽ കുറയണം സ്ട്രോമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂമിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് പ്ലസ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോമയിൽ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ലൂമിൽ നിന്നും എച്ച് പ്ലസ് സ്ട്രോമയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ
നോക്കിക്കേ ഈ തൈലക്കോയുടെ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനും നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനും നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇ ടി എസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ടി എസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലൂമനിൽ കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിലൂടെ നടക്കുന്നു നോക്കൂ ഇത്രയും ഭാഗം നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ് അത് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സിനെയും പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയേഴ്സിനെയും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റോ കിനോൺ അതൊരു പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫ് ഓക്കെ പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റോ സയാനിൻ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സും പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇ ടി എസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റോ കിനോൺ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാകും സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫ് ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റോ സയാനിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോൺ സൈക്ലിക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് തന്നെന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് കൂടാതെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോൺ സൈക്ലിക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ടി എസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അതിനെ പിന്നീട് സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫിനും മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സിനും കൈമാറണം പക്ഷെ ആ കൈമാറുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയർ വഴിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൈമാറുന്നത് ആര് വഴിയാണ് എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയർ ഓർ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു ഒരാൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യാരിയർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ആണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെയും കൊണ്ടുവരും പ്രോട്ടോണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ലൂമനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബി സിക്സ് എഫ് സൈറ്റോക്രോൺ ബി സിക്സ് എഫിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് ആ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലാസ്റ്റോ സയാനിൻ വഴി പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോൺ എൻ എ ഡി പി പ്ലസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം മതിയില്ലല്ലോ എന്തുകൂടെ വേണം എച്ച് പ്ലസ് കൂടെ വേണം ആ എച്ച് പ്ലസിന് എടുക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് ലൂമൻ്റെ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ പുറത്തു നിന്നായിരിക്കും ആ ഭാഗം എന്താണ് അത് സ്ട്രോമയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ട്രോമയിൽ കുറഞ്ഞു ഇതിന് വേണ്ടുന്ന എൻ സി എം ഏതാ എൻ എ ഡി പി എച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എൻ സി എം എൻ എ ഡി പി റിഡക്റ്റേഴ്സ് എൻ എ ഡി പി റിഡക്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ ആദ്യമായി എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബൈ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയർ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ എൻ എ ഡി പി റിഡക്റ്റേഴ്സ് സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ലൂമൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു എൻ എ ഡി പി റിഡക്റ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി സ്ട്രോമയിലാണ് കുറക്കുന്നതെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത് ലൂമനിൽ കൂടിയതിന് തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ നോൺ
stroma. Okay. E H plus in the concentration lumen look kodi. Apa H plus lumen in the stroma lake portake where no. Apa take flow in the eighth lodiana. ATP synthesis and same lodiana. Apa ATP synthesis and same active or no. Adi ATP synthesis. This is the man's light lingle. Ningal comment to Cheya, Yana the Unno would explain Chesara, post here. Months light on Dangle, Yamparada, Ningle, months law on Dangle, a carrying on the commental pernal, Naladayan. Now we can do a question related to chemiosmotic hypothesis based on the diagram given in NCRT. Here, what is A? What will be A? Yes, A is photosystem second. Okay, what about B? Photosystem first, P700. C, cytochrome B6F. Then D, a proton carrier plastoquinone. E, plastocyanin. F, F is which membrane? A thylakoid membrane. Then G, which is this part outside the membrane? Here is trauma. Okay. Then inside the membrane. Yes, lumen. Inside the membrane, there is lumen. Now, here two products are there. Eight, one is ATP, another product. Yes, NADPH. Now, there is one enzyme that synthesizes ATP. Which is it? Yes, here ATP synthase and ATP synthase has two parts. What are they? One is embedded in the membrane, which is embedded in membrane CFO. Another one is peripheral protein. Which one is peripheral protein? CF1. CF1 is peripheral protein and CFO is em embedded in membrane or transmembrane channel. CFO acts as a transmembrane channel. And CF1 is the site of pro, uh, ATP synthesis, synthesis or it is headpiece which is a project to the stroma CF1 which is embedded in thylakoid membrane CF4. Okay. So students, this diagram is clear and the process is there. Next question, what are the three processes by which H plus concentration increases in thylakoid lumen? You know. In very short, we can say uh, splitting of water, H plus carrier and by NADP reductase. You can explain in detail. We can deny each channel, subscribe to your class, share to you.